dimakan sama nasi pedas-pedas tuh ini pasti mantep banget Buku kedua aku sudah terbit ya, kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan! Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita akan bikin kalio daging, ya pas banget bentar lagi juga idul adha gitu kan. E, kita bisa mengolah daging kurban menjadi seperti ini. Dan biasanya juga kalau idul adha itu kan identik dengan makanan berkuah dan juga bersantan. Pas banget hari ini aku mau share inspirasi menu sapi bergisi versi aku. Jadi kalionya ini lebih pedas dan kita juga akan kombinasikan dengan ubi. Jadinya dia akan ngasih manis juga ya, teksturnya juga pastinya menarik. Dan supaya makin gurih dan lezat, hari ini kita akan gunakan Royco bumbu kaldu rasa sapi. Oke, langsung aja ini untuk bahan-bahannya. Jadi di sini aku akan gunakan potongan sapinya bagian sengkel. Cuman kalau kalian mau menggunakan protein lain juga ini bakalan cocok. Mau pakai kambing ya, kerbau atau nggak misalnya mau pakai potongan daging lainnya juga nggak apa-apa. Untuk bumbu halusnya di sini kita akan gunakan bawang putih, bawang merah, kemiri, cabai merah atau cabai keriting dan juga ini yang supaya bikin pedas kita akan gunakan cabai rawit. Terus ada jintan, ketumbar, kunyit dan juga jahe. Untuk aromatiknya di sini ada sereh daun salam, daun jeruk, lengkuas, dan juga ini kelapa sangrai ya. Ini opsional karena nanti kan kita mau pakai santan. Jadi kalau lagi nggak ada kelapa parut, boleh di skip aja. Untuk rempah-rempahnya ada cengkeh, kapulaga, kayu manis, dan juga bunga lawang. Nah tapi kalau misalnya lagi nggak ada stok rempah-rempah, ini di skip aja nggak apa-apa ya. Nanti kita bikinnya sale kalionya mungkin lebih kayak sundanis gitu ya. Itu bakalan tetap enak. Lalu ada santan dan juga air untuk ungkepan. Dan untuk lengkapnya kita akan gunakan ubi ya. Ubi ini termasuk ke 50 pangan masa depan karena pastinya bernutrisi dan juga baik untuk kesehatan. Selain menjadi sumber karbohidrat, ubi juga mengandung banyak serat dan juga mikronutrien lainnya seperti vitamin dan juga mineral. Pastinya kita juga ada familiar dong untuk hidup yang seimbang. Nah, mikronutrien itu juga penting banget buat mendukung pola hidup sehat kita ya. Oke, langsung aja sekarang kita akan mulai masak. Kita siapkan blender, masukkan bawang putih, bawang merah, kemiri, kunyit dan jahe, cabai merah, cabai rawit dan juga ketumbar dan jintannya ini kita masukin dan akan di blendernya dengan minyak kalau misalnya serat juga nggak apa-apa ini boleh ditambahin air ya karena ini kan bumbu dasarnya cukup banyak juga nah kalau udah seperti ini ini bumbu halusnya kita akan masak dulu tumis dulu sampai dia keluarin minyak baru kita masukin bahan lainnya ya Gak usah sampai kering, nah udah sampai minyaknya sedikit keluar gini kita masukkan sereh yang udah digeprek, lengkuas juga digeprek, dan juga daun salam, daun jeruk, serta rempah-rempahnya juga. Untuk kelapa sangrainya boleh masukin sekarang juga supaya kegoreng bareng, kan tadi aku sangrainya belum terlalu coklat, atau bisa juga dihaluskan dulu. Ini jadi kayak sejenis kelapa gongseng gitu ya. Ini kita masukin bareng, lalu kita akan goreng lagi sampai benar-benar matang dan juga wangi. Ini apinya juga boleh dikecilin dikit supaya nggak gosong. Oh iya, kalau misalnya kalian suka aroma yang lebih ke padang lagi, kalian bisa tambahin juga daun kunyit. Jadi dari komposisi bumbu dan juga rempahnya ini agak mirip ya merendang ya kalio ini ya. Untuk rendang aku by the way per udah pernah share resepnya, itu dimasak sampai tidak berkuah. Nah kalau kalio ini masih berkuah. Dan juga rempah-rempahnya kayak cengkeh, kayu manis, ini kita nggak ikut giling atau nggak ikut blender ya. Kalau rendang biasa itu kita ikut blender juga. Nah, kalau udah wangi kayak gini, ya ini tinggal kita masukin daging dan juga air, lalu diungkep. Jadi kalau kalian mau lebih cepat itu bisa pakai presto ya, tapi hari ini aku mau ungkep aja. Dan pertama ini kita akan masak dulu di api besar ya. Kita akan bumbuin sekarang supaya nanti uh, dagingnya juga rasanya meresap. Kita akan kasih garam, merica, dan pastinya supaya makin gurih dan lezat, kita akan gunakan Royco Kaldu Rasa Sapi yang dibuat dengan daging sapi yang direbus lama dan dilengkapi dengan garam beriodium sehingga membuat masakan jadi lebih lezat. Nah, kalau udah benar-benar mendidih kayak gini, ini biasa kan kalau kita ngungkep daging itu kan lama, jadi mau ditinggal. Nah, kalau kalau kita ninggal itu harus selalu di apinya api sedang kecil ya, karena takut gosong. Jadi kalau di api sedang ini biasanya 90 menit sampai 120 menit itu udah bakalan cukup empuk. Tapi kalau kalian di api yang lebih besar bisa lebih cepat lagi ya empuknya ya, bisa satu jaman gitu udah empuk. 
Nah lalu untuk ubinya, sekarang ini kita akan kupas. Lalu kita akan potong-potong aja untuk ukurannya ini mirip-mirip sama ukuran daging. Terus kalau udah ini aku mau goreng dulu supaya nanti dia ngebentuk kulit ya, jadinya nggak hancur juga. Cuman kalau kalian mau langsung cemplung juga sebenarnya nggak apa-apa sih. Kurang lebih ini kulitnya sudah terbentuk kayak gini, ini kita akan angkat. Lalu kita akan gabung ke dagingnya, tapi tunggu dagingnya tuh udah mau mateng ya, udah mau empuk. Karena kan kalau ubi ini dia masaknya lebih cepat ya. Nah ini udah kurang lebih 90 menit tadi di api kecil sedang. Ya ini sekarang udah empuk, aku mau masukin ubi yang udah digoreng, santan dan juga tambahan lagi sedikit air ya. Supaya nanti ubinya juga meresap si bumbunya. Dan kita tinggal masak aja semuanya sampai mengental ya. Jangan lupa diaduk, takut gosong. Nah ini udah agak mengental gini juga kalian bisa cobain. Nah ini opsional, aku mau tambah sedikit gula ya buat ngebalance dari rasa asin, gurih, dan pastinya juga pedas. Sedikit aja, cuman kalau kalian nggak suka itu bisa di skip aja ya. Lagian ini ubinya juga dia udah manis, jadi gulanya juga jangan kebanyakan. Rempah dan juga pedas gitu ya, udah pasti. Tadi kan kita taruh rempahnya juga banyak dan juga ini kombinasinya tuh menarik. E, dagingnya tuh lembut tapi dia ada kenyalnya karena ini potongan sengkel. Dan juga ubinya juga ini cocok nih sama kalio yang pedas, ubinya tuh kan sedikit manis dan juga lembut ya. Dan bumbunya juga ini gurih ya, tadi kan kita tambahin kelapa juga gitu ya, santan udah pasti. Dan juga umbi-umbiannya ini, ubi dan juga termasuk kalau misalnya kita tambahin kentang ke bumbu kalio kayak gini kan dia bikin semakin kental lagi gitu ya jadinya dimakan sama nasi pedas-pedas tuh ini pasti mantep banget apalagi kita tadi tambahin juga Royco bumbu kaldu rasa sapi bikin si kalio nya ini pastinya makin gurih dan juga lezat nah sebelum kalio pedas ini aku juga udah pernah share resep sapi yaitu soto tangkar dan juga satenya yang bisa kalian cek dan juga untuk resep inspirasi menu sapi bergizi lainnya kalian bisa akses di websitenya Royco ya atau juga di YouTube channelnya Royco kalian tinggal lihat aja playlistnya untuk info lebih lengkap juga kalian tinggal follow Follow aja social medianya. Kalau kalian rekrut juga jangan lupa tag at Devina Herman at Devis Ventry di Instagram. Like, subscribe, share, komen, dan lain-lain. Stay tune terus and see you in the next video.